feliz, tú sabes que acá nuestro corazón sigue siendo Femcine absolutamente y tan contenta de que el 3 al 8 de septiembre se va a realizar la decimocuarta edición del Femcine y se viene con un montón de cosas. Ahora, partí preguntando, Claudia, ¿cuándo a este grupo de mujeres locas, eh, siete mujeres locas, corría primavera del 2010 y a siete mujeres locas, entre las que nos, estamos las dos acá, <ríe> eh, y la Andrea Carvajal, y la Pamela Pequeño, y la Claudia Pino, y la, la, Sandrín, Crisóstomo, la Sandrín Crisóstomo, y la Paula, la Paula Villarreal. Villarreal claro. Saludamos a todas ellas, por supuesto. Eh, la Andrea y la Claudia siguen ahí firmes en el Femcine, todo el resto de nosotras tuvimos nuestras pasadas, eh, algunas más tiempo que otras, y, pero todas con nuestros corazones ahí. Se nos ocurrió esta loca idea de decir, oye, pero en Chile no hay un festival de cine de mujeres, se le ocurrió a Sandrín, francesa, que era como, ¿por qué en Chile no hay? Eh, y claro, cada una de nosotras tuvo sus propias razones, eh, que nos parecía importante difundir el cine de mujeres, mostrarlo, ¿cierto? Pero eso fue el 2011, fue la primera edición de Femcine. Claro. Han pasado un montón de cosas eh, en estos 14 años. ¿Por qué, con lo difícil que es, Claudia? ¿Por qué ustedes ahí con la Andrea Carvajal, con la Cinta García Calvo, Calvo y con la Helen eh, siguen diciendo hay que volver a hacer femcine todos los años. ¿Por qué es importante seguir teniendo un festival de cine de mujeres en Chile? Bueno, es que a pesar de que han pasado tantas ediciones y tantos años y tantas cosas buenas, también ha pasado que el avance ha sido muy lento. O sea, eh, no precisamente en cine, pero en otras áreas que han hecho estudios, dicen que como en unos 300 años nos vamos a emparejar con los hombres en salario, eh, oportunidades. Y entonces... Creemos que sigue habiendo un espacio para poder apoyar a las mujeres, eh, para poder eh, no solo difundir sus obras, porque es importante, pero también apoyarlas en obtener recursos y, y entrar un poco como al círculo del de, eh, mundo audiovisual. Uh -huh. Ahora, igual el dato es súper interesante, porque la gente puede pensar, pero hoy día hay un montón de más películas de mujeres. Y el dato duro, como yo sigo enseñando sobre esto y busco los datos todos los años, el dato duro es que hoy día hay más películas. Hay más películas. Pero el porcentaje hecho por mujeres sigue estando bajo el 30%. Eso a nivel mundial. Eh, entonces, claro, hay más películas. Eh, cada año eh, hay más películas que postulan a Femcine, claro. que tienen la posibilidad de mostrarse. Ustedes tienen como programadoras también un desafío ahí de seleccionar. Pero sigue siendo eh, menos de un tercio del de cine que se hace en el mundo y en Chile, hoy día claro. dirigido por mujeres. ¿Por qué eso es relevante? Bueno, porque pensamos que eh, finalmente el, el cine tiene una enseñanza social. Más allá de que en algunas películas nos entretiene, también tiene una enseñanza. Y si uno, eh, una niña, siete años, va al cine y ve una superheroína, que no necesariamente tiene que ser Wonder Woman, puede ser una persona, una abogada, una maestra, lo que sea, que desafía a las reglas de, del mundo convencional. Eh, va a decir, ah, yo también lo puedo hacer. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo importante. Como seguimos haciendo, eso es lo importante de hacerlo. Y también que la mujer tiene una mirada muy diferente al hombre. O sea, no existe un, un, como un género de cine de mujeres, pero sí, sí, sí existe una mirada que tiene la mujer que es diferente al hombre. Y eso lo notamos en las películas. Por supuesto, tenemos una experiencia de vida que es distinta. Claro. Y esa experiencia de vida históricamente ha estado silenciada y hoy día empieza a aparecer cada vez con más fuerza. Y eso es lo que está detrás de la selección de históricamente del Femcine y también de su décima cuarta edición que se va a realizar entre el 3 y el 8 de septiembre. Así que también se vayan eh, agendando. La sema próxima semana se viene muy, muy entretenida con una gran cantidad de actividades. Ahora... Eh, como todo buen festival, el Femcine también tiene como estas dos patas, ¿no? Tiene una pata que es la que el público general puede asistir, claro. que son las funciones y las distintas muestras de las que vamos a estar hablando, las competencias también, la gente puede ir a ver las películas que están en competencia, y está toda esta otra pata que tiene que ver con formación, Así es. Eh, que ha sido siempre muy importante para el Femcine y... Eh, sin duda, como parte del equipo organizador por tantos años, yo también estoy muy orgullosa de eh, ver a directoras hoy día que en algún momento participaron de un, de un taller de femcine o que compitieron con un corto y hoy día están entrenando su segundo, su tercer largo. Es muy lindo cuando uno ya lleva más de una claro. década en eso. Entonces, cuéntanos, vamos a partir por las actividades eh, de formación, por las charlas, eh, por los invitados. ¿Qué, qué, los tiene, ¿Qué las tiene muy emocionadas en esta edición? Bueno, eh, pri en primer lugar hay un taller que se ha cerrado 
eh, donde seis eh, directoras y productoras van a poder acceder con sus proyectos a Clarisa Navas. Clarisa Navas estuvo hace un par de años en Femcine uh -huh. con una película y ella tiene un taller de óperas primas para ayudarles a desarrollar su guión. Y que, Como lo que hizo Lucía Puenzo hace unos años. Exactamente. Eh, es lo mismo, solo que ahora es otra mirada de una persona mucho más joven que Lucía. Que adoramos a Lucía, la está súper bien, hay gente que aún la recuerda. Eh, y hay películas que, que salieron de ese, de ese Exacto. taller. Exacto. Eh, está el WIP, que estas son películas terminadas, pero en etapa de postproducción, en donde no solamente se les da un feedback a, a, a las participantes sobre su película, sino que también hay importantes premios de montaje, un DCP, y simplemente la, la idea de que les digan, mira, eh, ¿por qué no pensaste en hacerlo, quitarle esta escena de acá, ponerla al principio, hacer un movimiento? Uh -huh. Les ayuda muchísimo, como que uno se... Eh, se centra tanto en lo que está haciendo que se le olvida como ver más posibilidades. Claro, y lo, los work in progress, ahí viene el WIP, eh, son espacios súper, súper importantes, eh, porque además en el caso de Femcine, como dijo Claudia muy someramente, eh, las ganadoras, o sea, quienes eh, escogen las películas son gente que está en el mundo de la postproducción, claro. de sonido, de imagen, Cineteca Nacional también, claro. eh, y que pueden aportar a que esa película claro. finalmente se estrene, que es súper claro. importante. Y, son un, y, son, y los premios son un poco pensados en qué le falta a la película, uh -huh. porque a veces llegan películas en donde por más ayuda que le puedan dar, el sonido no le ayuda, sino uh -huh. que le ayuda más el montaje. Claro. Entonces ahí es donde, eh, a diferencia de otros WIP, eh, los premios no se los lleva una sola película, sino que se los van eh, ganando o otorgando a, la, a las películas que lo van necesitando. Uh -huh. Entonces también la idea es de que hagan uso de, del DCP, por ejemplo, uh -huh. que hagan uso de la asesoría de, de, eh, de montaje, eh, de sonido, como que todo eso es súper importante que... Eh, les ayuda a ir cerrando la película. Claro, y de nuevo, eh, eh, por el Work in Progress eh, de el Femcine han pasado muchas películas que luego se estrenaron, que luego han sido parte de Femcine claro. en las siguientes ediciones. Entonces también es muy emocionante esta idea de que el Festival de Cine de Mujeres no solamente está ahí para mostrar y celebrar el cine hecho por mujeres, sino también para apoyar a que este cine siga desarrollándose. Y eso es, eh, es muy emocionante. Eh, luego también en esa misma línea están las competencias, que también son un espacio de visibilizar claro. y de celebrar, ¿no? ¿De dónde vienen las películas de este año? Uy, vienen de todas partes del mundo. Vienen desde Ucrania, vienen eh, Reino Unido, España, obviamente que tiene bastante presencia, México, eh, Alemania, eh, Líbano, que hay una película, muy, un cortometraje muy interesante. Eh, tenemos como 18 países, o quizás más. Ahora, la gente no tiene por qué saberlo, pero Femcine es una convocatoria a nivel mundial claro. y llegan películas sorprendentes. A mí me pasaba cuando tenía que seleccionar, decir así, pero ¿cómo llegó esta película a saber? Por ejemplo, es, Líbano, claro. a saber que existe un festival de cine de mujeres en Chile. Es muy... Y ahí está. Es claro. parte, es, también es como celebrar que Femcine es parte de un circuito de festivales de cine de mujeres al, a nivel mundial mm -hmm. que está situado ahí, ¿no? Y que, no y, que, y que reconoce el trabajo de Femcine a lo largo de estos 14 años. Y ustedes pueden ir a ver todas estas funciones a eh, las distintas sedes. ¿Dónde va a estar sucediéndose el FEMCINE este ya. año? Bueno, eh, nuestras sedes que tenemos regularmente, que es Matucana 100, la Biblioteca Nicanor Parra, eh, Centro Cultural la de España. Centro Cultural de España y, la, eh, y el Centro la la Biblioteca Nacional. Nacional. Eh, y este año sumamos, bueno, desde el año pasado sumamos a la Sala de Cine de la Corporación de Ñuñoa, eh, y este año sumamos tres salas más, que eran súper importantes para nosotros, que si bien no están totalmente fuera de nuestro circuito regular, eh, son sedes que, por ejemplo, la sala del Centro Arte Alameda, que en un inicio FEMCINE estuvo, estuvo ahí, regresamos. Eh, estamos en la sala acá, la que está en eh, Marín, que es donde está la, la U Mayor, y en Cinemar. Por primera vez estamos en un cine comercial, que estamos en Portal Ñuño. Ahora, eh, históricamente el FEMCINE ha sido gratuito Ajá. y en, mi, ¿en cuáles de estas salas sigue siendo gratuito? O sigue siendo... Eh, con excepción del Centro Arte Alameda, que el precio son dos mil pesos y eh, 
y Cinemark, obviamente, en donde les doy un dato, si ustedes entran a, eh, al Instagram de Ana Josefa Silva, ella tiene un descuento por Femcine, pero los boletos los tienen que comprar online. Ajá. Ahí tienen un dato. Ahí tienen un dato importante. De una colaboradora también histórica del Femcine, Ana Josefa Silva. Entonces, son solo en, en estos dos lugares, en el, en, en el Centro de la Media Seina y en el Cinemark Portal Luñúa. Lo decimos porque es muy importante. Uno también de los ejercicios de Femcine tiene que ver con poner cine eh, de manera gratuita para la audiencia. Eh, porque obviamente tiene un costo, eh, Femcine postula los fondos eh, concursables, se ganan los fondos para poder costear la realización del festival y pagarle a las ah. productoras y realizadoras y distribuidoras las películas, pero usted va gratis a Matucana 100, a la Biblioteca Nicanor Parra, al Centro Cultural de España, a la Cineteca Nacional, a la Casa de la Cultura de Ñuñoa y a Sala K, que además es una estupenda sala. Exactamente. Es una hermosa sala. Ahí también en zona en Marín con Portugal. Ahí está. Exacto. Más o menos, para que nadie se nos pierda. Eso es eh, para que se agenden el Femcine Parte el 3, el próximo martes, y va hasta el domingo eh, 8. 8. Así que no se pierda. ¿Y qué más hay en, las, eh, en la programación? Bueno, tenemos más de 58 películas con 53 funciones, contando en que eh, los cortometrajes se van dando en, en bloques, porque son 12 cortometrajes por cada competencia. Eh, y hay algo importante que este año, eh, por primera vez, creamos una sección que se llama Pioneras. Esta sección lo que hace es eh, rescata pe películas esenciales eh, de la cinematografía de mujeres. Eh, este año cumple 40 años la película Camila, de María Luisa Bember, uh -huh. eh, una argentina, y con esa película vamos a iniciar. Entonces, la, la idea y el desafío es año a año estar buscando películas que tengan eh, dos cosas importantes, que cumplan un aniversario y eh, que sea una película relevante, que uno la mencione y que la gente la quiera ver. Sí, hay que decir que eh, Camila es una película histórica, o sea, además que fue claro. muy polémica en su momento. Se va a dar el sábado 7 de septiembre a las 18 horas en la Cineteca Nacional y además María Luisa Bember es muy importante para la historia de los festivales de cine de mujeres porque ella fue una de las impulsoras de la muestra de cine de mujeres en el Festival de, de Cine del Mar del Plata que luego se transformó en eh, la muestra de cine de mujeres de Argentina que es súper, súper importante. Ahora, yo sé, Claudia, que hay una sección histórica del Femme Cine que para ti es particularmente querida, que es el Ellas con Ellas, y también lo decimos porque cuando creamos Femcine en 2011, excepto en la muestra que organizaba Rosert en el Centro de Alta Alameda, era muy raro, en ese momento todavía no existía el Festival de Cine Amor, eh, tampoco tenía el móvil su muestra, entonces Femcine, y además cuando hablamos de muestras de cine gay, en general pensamos en películas de historia hombre. entre hombres, ¿no? Claro. Eh, y ahí el Femcine aparece con ellas, ellas, por ellas con ellas, que son historias de amor entre mujeres claro. y que ha, ha sido una um, sección muy querida del Femcine, históricamente, de la que yo además aprendí un montón de cosas. Eh, cuéntanos qué, qué se trae en este año. Mira, tenemos tres películas, eh, Lengua Extranjera, eh, Go Fish, que, que de hecho también está cumpliendo, si mal no recuerdo, 30 años. Sí, pues que, una, otra que es primera. una película clásica, exactamente. Eh, y la otra película... Una baila, la una otra baila, no. Una baila, la otra no. Exactamente. Yo no que me la sepa, estoy mirando aquí en la web de Fancine. <ríe> muy bien, muy bien. Eh, y bueno, la idea es de que hay esas, esas películas, sobre todo, por ejemplo, la de Go Fish, que es una película que seguramente mucha gente la vio, lo importante aquí es poder verla en el cine. Eh, nos dimos cuenta el año pasado, bueno, varios años que hemos hecho películas que ya están disponibles, que están vistas, que inclusive a lo mejor hasta pueden estar en YouTube, pero bueno, acá estamos viendo que tiene una buena calidad de proyección, que tiene subtítulos y que además compartes la experiencia de, de ver una película en el cine. Claro, y además que digamos que para la generación de Go Fish, que es una película del 94, que la hayan podido ver, la vieron mucho después en general en Chile, claro. y además que es algo que conversamos respecto a ellas con ellas, es muy raro poder ver una historia de amor lésbica y yo recuerdo algunas asistentes a, a, a esa muestra diciéndome es la primera vez que veo un amor como el mío en pantalla con otra gente claro. este es el tipo de películas que uno tenía que conseguir y ver ahí como piola en la casa y ahí también hay una celebración de la visibilización lésbica y de estos amores ¿no? que, claro. que necesitamos tanto poder también abrazarlos y celebrarlos todas y todos. Así que ahí tienen una oportunidad. Y a propósito que dije todos, Claudia, hagamos esa, ese llamado de que FEMCINE es un festival gratuito, abierto. 
no es, sí. es un festival de cine de mujeres, pero, pero no, no es exclusivamente para mujeres. Para mujeres. Exactamente. ¿Por qué? Sí, porque definitivamente eh, con nuestro granito de arena que queremos poner es mover y hacer pensar al mundo. Y el mundo no somos mujeres, somos mujeres y hombres. Entonces la idea es de que todos participen y que saliendo de la película los haga reflexionar sobre lo que acaban de ver. Entonces definitivamente el festival, si bien son películas dirigidas por mujeres, no es exclusivo de mujeres que vayan al cine. También queremos que vayan los hombres, que conversen con las películas, que conversen con las directoras. Este año tenemos bastante gente que viene, eh, además de las, de las directoras de corto que, eh, nacional, que casi todas están acá. Eh, viene, vienen un par de directoras de, de otras partes, viene la de eh, proyecto de Kipi, que es eh, una peruana, está en el foco peruano, que eh, se trata sobre un maestro que hace un robot durante la pandemia eh, con desechos informáticos para enseñar a los niños. Entonces, ella viene a presentar la peli, viene Juliana Rojas desde Brasil. Que hay una retrospectiva de una ella también. Claro, exactamente. Así que... Hay harta cosa, hay harta muy entretenida. Además, me encanta que haya un foco Perú, porque además hemos visto poco cine hecho claro. por mujeres. Eh, incluso Femcine, hemos visto poco eh, cine hecho por mujeres de Perú, así que aquí hay una opción y yo les invito a dos cosas. Uno, femcine.cl, ahí tienen, yo he estado aquí sapeando todo el rato, la, la programación y las actividades también, y las sedes, todo lo que eh, esté vinculado con lo que va a estar sucediendo entre el... Y sigue, tengo mi película y ahora qué, me encanta. Claro que sí. <ríe> que es un seminario que eh, también se organizó porque las escuelas de cine enseñan a hacer películas, pero luego, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de que tienen su película? Y eso ya está cerrado, me imagino. Sí. Eh, en esta ocasión invitamos a tres organizaciones, eh, que es eh, CCDOC, uh -huh. eh, a Cinema Chile y a la Red de Salas de Cine de Chile. Y la idea es que nos presenten un poco eh, de qué se trata su agrupación, pero sobre todo es cómo apoyan al cine chileno y cómo llegar a ellos. Ya, Porque, ¿Y eso es con, con inscripción? No, eso es gratuito el sábado 7 en el microcine de Cineteca. Ah, ya, pero entonces, vaya, nada, porque de verdad es como el Tengo mi película y ahora que es un seminario histórico, que la gracia es como esa información privilegiada, de alguna claro. manera, el tipo de cosas que uno dice, ¿y cómo hago para que mi película llegue a ese circuito? ¿Cómo hago que mi película entre, por ejemplo, a la, a la representación chilena de distintos festivales a través de Cinema Chile? Bueno, aquí les van a contar cómo funciona eso, el sábado 7 de septiembre a las 10 horas en el microcine de la Cineteca Nacional, también pueden seguir a Femcine en redes sociales, Además, Femcine es una cosa hermosa que yo no he visto muchos otros festivales hacerlo. Hay una idea de la Claudia y de la Andrea de que hay cortos, ustedes pueden ver, en donde las directoras que están en competencia hablan de sus películas claro. y les invitan a ver sus películas. Y es muy lindo ese ejercicio. Así que Femcine en Instagram, femcine.cl en la web y Femcine en su edición 14 parte el próximo 3 y hasta el domingo 8. Claudia Gutiérrez, directora ejecutiva de Femcine, qué placer verte. Felicitaciones, querida. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros tenemos que despedir el programa. Mañana a las 10 vuelve todo el equipo. Pancho, Manuel, la Tania, todos volvemos. La Cami como artista invitada también. Vuelve mañana a las 10 a hacer un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao. <risa>